Kijk hoe ik ook jong ben. Hé, het mij vier jaar lang te ik dit niet. Soms hoor ik maar niet. Ik kan me niet Hier is Raak Kleits, dit is die 5e juni, die eerste maandag van die 6e maand van 2023. Um, ek het vrijdag gesê dat ons gaan een baie interessante en belangrike gas kreeg. Ongelukkig het dit nou nie so uitgewerkt nie, die gas het een baie meer belangrike afspraak in Bloemfontein by die Hoogrechtshof. So ons gaan nie vandag met hom kan praat nie, maar ons sal binnenkort, maar... Ek het een speciale verrassing met iemand wat net so belangrik en interessant is, Alipad van Bulgarije, Koelien. Goeiedag en welkom terug by Klets. Lekker, dit is awesome om hier te wees, Matthijs. Lekker en interessant, sê jy. Lekker en sê, interessant. Iets wat interessant is, is hierdie land wat ek thans in is, Bulgarije. What a mm. place. Dit is een absolute land van contraste oud en jong, niet en ver, verwaarloos. Um, temperamente van mense, daar is net niks lau hier nie. Mense is eider verskrikkelijk vriendelijk of erg bedoner. Um, maar ja, ek het nou gister gereis van die prachtige baslings hoofdstad van Sofia, hier na die uh, kustdorpie van Burgas, hier op die oostkust, mm. um, op die Zwartzee, um, en met die bus gerein, het was my ongelooflik om te sien hoe prachtig die landskap is, en dit lyk vir my asof Bulgari, Bul, Bulgarije um, een booming um, landbouwsektor het. Hoor herig. Um, dit is, ja, dit, en alles is so groen, Matthijs, het lyk asof hulle, hulle kan enig iets in die grond en druk en dan groei dit. Dit is amazing, ek het dit nie geleed nie. Prachtig. Mm. En, maar jy het, jy het gesê die mense is daar uiters interessant. Yesterday. Maar kijk jy goed wat ek nou geobserveer het in, observeer het in Sofia. Um, prachtige stad. Absoluut een prachtige stad, maar ons definitief nog een energie van, van neerdrukkendheid wat daar hang. Hmm. En dit is altijd sien maar nog van die skade wat oorgebleid van communisme daar. Ja, die oude Sovjet-Unie. Um, ja, daar is verskrikkelijk baie oude mense in Sofia. Um, en hulle, hulle is aan die mission en hulle doen hulle ding. Um, Ja, en dan parke, parke absoluut oorhal in hierdie, dit is amper die contrast, want die, die architectuur is al um, eider neerdrukkend of, of een bykie vervalle, uh, soos wat jy nou meer na die toeriste dele toe gaan, kan begin het een bykie meer kleer kry, die parke ja. is ongelooflik. Hulle het in die een district, um, het hulle, hulle noem het the triangle of tolerance. Mm. Um, this is absolutely beautiful. Daar is tempels, daar is synagoofis, daar is um, christelike terke, christen orthodoxe terke. En, en alles kan op dit staan hier daar sa, jy weet. Hmm. Um, mense, die taal, oh my soul. <laughs> Klink hulle het op jou vloek elke dag, as hulle vir jou sê hallo. As hulle net jou sê hallo, en, en dit, is, dit is min wat jy, wat jy een film lag by, uit iemand uit kry, maar um, ek, het, ek het op die story met die wijter gepraat, ek weet nie waar het is nie, maar hy sê toe vir my, as jy, vir het, as jy te veel smaal, trust hulle jou nie. Um, dus hoe kom hulle allemaal so ernstig is. So dit ja, is een kulturele en, ding ja, daar. Hmm. So, so ja, moeilik, moeilik om, om inlichting uit enig iemand uit te kry, want hulle verstaan nie in Engels nie, en hulle skrik vir jou. So dra hulle besef jy, hulle verstaan jou taal nie, dan hulle hart op sy weg van jou af. <laughs> En, uh, <laughs> ja, um, hier, ek kan sê, Burgas is nogal een contrast uh, tegen Sofia, hier so voel dit vir my een bykie lifter, mense slimlag een bykie meer, ek weet nie of die weer is nie, is hier, die weer hier is heerlik, um, en is natuurlijk, jy weet, is vakantie die gekus vibe, yeah. um, so, so dit maak ook tot die mense is so klein bykie vriendeliker, wat wel moeiliker is hier in Burgas, en Sofia is die meeste van die, van die signage, is daarom nog in, um, in Sloveens S, as ook uh, uh, in Engels. Ja. Um, Burgas het ons nie die English luxury nie. Oe, ek oe, het so by jy volg jou nie is. Ja, ek het by voorbeeld gister vir een eer en een half lang na my nieuwe blijplek gesoek, en toe ek amper bereid was om op te gee, en toen ek daar in die straat gaan sit en een laptop oopmaak, om te kyk, kan ek die persoon e-mail, wat my phone wil nie lekker werk nie, en Ek weet nie waar de donor is hier die ingang van die apartment nie. Toe vraag eventually kom ons so oud dan nie uit die achterkant van die restaurant uit om die trash weg te gooi. Ek sê, jimmel, maar ek is al bang om al te vraag. Jy weet, want ek kom nou van die experience van niemand wil my help nie. Wel, gelukkig het jy nie gesmaal nie, het sê ek amper gehuil op die stadium. So, dit was dalk ja. makkelijker. 
Ik het, ek het op een stomme gesien, ek gaan my net op die straat slaap en dan, en uh, ja, toe sit ek, toe nou al, vir half uur, voor die deur, van die plek, <laughs> waar ek plek. Ach, Kleen, dit is ook maar so half typies, typies van jou. Sikke goed is gebeur, moest ja. maar met jou as jy travel. Uh. Ach, hierdie kak, weer. ach, hierdie kak. So, het jy bykie vir ons gelees in die nies, wat, wat sê die korante daar in, in Bulgarije? Jere Matthijs, ek het my beste gedoen, sister. Ek het uitgekrek daar op die stop die wetreistatie vir een paar korante. Maar ek moet vir jou sê, kon nie hond of haar uitmaak nie. <laughs> so, um, nee, jy gaan, jy gaan ons mamme vandag moet ra in daai, in daai opzet. <laughs> Wel, in Zuid-Afrika is daar een paar interessant hier weer gebeur. Natuurlijk, die meest interessantste ene, en ek vermoed, jy sal dit seker ook gevolg het, dier jou Eskomse Push app, is luidscheddingse hm. onstabiliteit. Want dan is ons nee, op, jimmel. dan is ons af, dan is ons hier, dan is ons daar. Die vader in jimmel weet alleen op die stadium wat aangaan. Nee, dit is alsof die regering in Eskom een nieuwe game probeer uitdink. Ek weet nie of het soos electrical um, musical chairs is of wat nie. Maar uh, ek weet, dit is kan op hulle van ander, ek het op een stadium Eskom se push notifications gekregen. ek denk het was gister, of was het eerder gister, maar ek uit is so bekend op die mekaar. Maar dat in twee ure, het die skedule drie keer verander. Ek was soos Ja, Just make up your gewees. mind and stay on, blij niet op vier. Ja. Um, wat denk is, jy het van Urina wat gesê, jy weet, jy, jy, jy argument is my so logies, ons het een krachtkrisis. Hmm. So blij niet op vier en sorteer jylle kak uit. Ja. Dan weet ons tenminste wat om te verwag. Ja, want die, die, die uh, ek weet, ek het gister, ek weet, het was nou my verantwoordelijkheid geweest om korante te lees en te koop, maar ek was so blij dat ek kracht het die hele dag, ek het vir, vir die balb gekyk. Ek het nie die hele dag gekyk vir een bal, want daar was kracht. Dit was, my, dit was soos een vakantie. Gevoel of ek was sier. Ek het die Netflix opgevang. Dis, ja. Um, en, en gister toe, toe lees ek een stuk ook op Daily Maverick, um, een opinie stuk, wat iemand toe nou gesê het ook, hulle mis, hulle mis die vorige luidsheding man. Want die vorige luidsheding man, het as dit 9 uur was, of 10 uur was, is jou kracht af. 9 uur, of 10 uur, of 11 uur. As jou kracht moes ja. aangekom het, het jou kracht aangekom. Nou, lately, en hier waar ek bly, is het per keer somme 10 minuten voor die tyd, dan gaan jou kracht af, per keer half uur na die tyd. Ek het nou die dag, het ek in een 2,5 uur luidsteding sessie, het ek net een half uur gehad, hulle duidelijk vergeet, om die kracht af te sit. En toe sit lomvinnig vinnig af, en toe met lom weer aan sit. En dis die inconsistency, wat ek denk mense op die stadium, of in my vooral, meer bedonderd maak, want ek is nou soal van, die kracht moet nou afgaan, dan gaan die kracht af nie, dan is ek bedonderd daar oor, want ek kan nou nie iets anders te doen nie, want wanneer gaan die kracht afgaan? En dan begin ek nou wonder, gaan die kracht nou weer aangaan, want hulle is nou so inconsistent. Mm. En, en mense hier in lewe, reel jy yeah. lightly om luidsheding, so dis wat ek vir jou gesê het, los het op vier, sorteer jylle nonsens uit, dan kan ek my leven beplan, en amal kan hulle leven omtrend het beplan. Ja, ek weet dat daar is iets om te sê vir, vir consistency, Matthijs, en as die regering dit ook net wil ver, verstaan, jy weet dat op die seelkundige vlak, as jy net mense consistency gee, so ver as wat jy kan, ook hulle kan nie veel nie, maar so ver as wat jy kan, dan krijg die illusie by mense dat hulle in beheer is, en dit laat jou beter voel, um, dit laat jou, jou voel, jy, jy, jy kan tot die maat en nog jou, jou leven self bepaal, but they don't understand this, hmm. maar hulle is so out of touch, ek meen, Dit is net, ek, jy het gestrand vir my foto gesien, maar thuis, ons moet as een bliefie oor praat. O, ja, Hierdie elektriciteitsman met sy Michael ja. Kors en... Dokter, dokter uh, elektriciteit, dokter Ramagopa, hy was gestrand op ENC hy gewees, vir een hele uur lange interview, rakende die kracht situasie, redelijk een goeie interview gewees, maar bullshit baffles natuurlijk ook, hy het soveel nommerkies uitgegooi, dat ek het naarhand nie meer kon luister nie, want ek het nie geweet van, wat sy megawatts praat ons nou waar, wat opgesit word, afgehaal word, of enige iets soos dit. Maar wat my die heel tyd gevang het, is hierdie wit sweater, wat hy aangehaad het, met groot Kors branding op, Michael Kors branding, so hy het een Michael Kors wit sweater, so is een sweetpak top, een sweetpak sweet top, sweet top ja. op nationale TV, en jy is die CEO van Eskom, kijk jou self seriously. Die minister van elektriciteit en die presidentie. Die minister van elektriciteit, sorry, dit is nog even erger. En, en toe te gaan kyk hoeveel kost die ding, hy is net so oor die 6000 rand, 
vir die sweater. Goeie. So, behalwe nou dit, dat hy dit syke kan bekostig, en hy krijg genoeg geld van my en jou tax geld, maar, I do not take you serious. Wat het gebeur van iemand, wat nog steeds, ek sê nie, jy moet die das dra nie, net een mooie hemp in een baaikie, jy kan onderkant sit soos Rian Kraaiwag, en het altyd gesê, jare terwijl hy nies gelees het, boot hy die das en uh, baaikie en een mooie hemp aangaat, maar hy het onder in een kortbroek gesit. I don't want to see anything below. Maar, Jy nie te bekie respect vir jouself, jou posiesie, en vir die kijkers, die burgers van Zuid-Afrika, wat, wat jou nou moet gloe, dat jy is die man wat hierdie gaan fix. Maar nou lyk het asof jy nou net opgestaan het van jou middag slaapie in jou moerse huis en vinnig aan gegerei het, not really interested, just to do this. Ja, en het was ook vir my, jy het al geld, maar jy het fokkel klas, want dit is rechtig een lelike topdaai, maar dit is nou net my opinie, en ek weet smok verskil. Um, Matthijs, het lyk my, niemand van hulle vat, vat hulle self my ernstig nie, so ek weet ook nie hoe kom het ons nie, ek, ek lees um, vluchtig nou, daar ge- berug oor ons army chief, wat, wat somme vloek in die parlement, ek meen, ek, ek weet mense kritiseer my, vir my, vir my volk hier en daar, maar ek gaan nie voor die parlement staan en sê, daar was volk al. Hmm. Hoe, hoe, jy het niks respect, jy met jou sweet pak top op nationale tv, en jy met jou vuil tong, wat ons ingestem het in die parlement, jy het niks respect vir jouself nie, en jy het nog minder respect vir ons. Hmm. Ja, en, en dit is, lyk my, maar die algemene verval, wat, wat bezig is om te gebeur. Ek moet sê, ek was gister rond heel te mal blown away. Ek was geskok gewees, toe ek die man sien op die even, ons kan een foto laai, en ek sal graag wil hoor by mense, wat denk hulle, wat denk hulle van, hmm. van die minister van elektriciteit, wat so op, op een nationale platform, omself, en die situasie van elektriciteit, wat, wat er erg so een brandpunt is in Zuid-Afrika, bespreek het, met in my opinie so min respect. Ja, ek sal laf om te weet wat dink mense, want um, ek dink definitief na die lockdown en die working from home en so aan, het allemaal van ons sy manier hoe ons werk toe aantrek van ander, definitief dit het. En, en daar is al vir uh, tolerantie, vir as jy op een online meeting is met mense, dat paar mense sit in hulle sweetpak toppies, hmm. Um, maar die haare is daarom gedoen en so aan, maar daar is een nieuwe, daar is een nieuwe manier om te kyk na hoe, hoe mense aantrek as hulle werk, een manier as jy work from home, maar ek sien dit ook in die mense wat teruggekom het werk toe en in myself, dat um, my dress sense het iets so of baie meer makkelijk geraak, um, baie meer informeel geraak, ek sien ook nie, ek sien nie mense meer by die werk met in, in waak skoene, per sy, net omdat hulle moet waak skoene en een pensel skirt en een formele hemp aantrek, dit is nou om vir een pensel skirt, een formele hemp en een funky paar sneakers, jy weet. Hmm. So, so dit het definitief van ander, maar mense lyk nog goed as hulle gaan werk, denk ek, dit is self-respect, in my omgeving. dit is die eerste ding, ja. I respect myself and I respect my position and I respect the ja. people around me. Maar Matthijs, ek met my onbelangrike ou werkie, as die sent, ek gaan nie eers kantoor toe gaan met die sweet pak top aan nie, maak jy sê ook wat sy branding nou op is nie. Hmm. en hierdie ouwe gaan op nationale TV. Weer eens, as die minister van elektriciteit. Maar, kyk die land, en, en ons ministers is natuurlijk altyd bezig om vir ons interessante, interessant dieren te bring, so um, verlede week en donderdag, het die rand op die laagste gedaal in geschiedenis. En hmm. dit was amper so 20 rand tegen by US dollar gewees. Um, so jy moet eerder nie kyk hoe like die pond en die euro daar aan jou kant, Nicolien. Jy gaan... Brie, my koep gaan nou heel te mal hy waar hier, want ek probeer nou dink vir wat het ek alles geswipe donderdag. <laughs> <laughs> ja, maar nie nou daar oor waar nie. It's, it, this, this future Koliense probleme. En dit was natuurlijk toen nou ook op die selfde dag wat die die um, diplomate en die ministers van die BRICS lande, um, Brazil, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika in die kaap ontmoet het om te gesels en een gesprek het en net voor die summit wat in augustus gebeur op die stadion moendlik nog in Zuid-Afrika en op die eindste ja. dag het dit in nou gebeur en na Lady Pandor sê in die tijd in die nies dat alles het goed gegaan en alles is mooi en alles is reg, baie diplomatisch kijk, ek het, ek het verskillike respect to some extent van die Lady Pandor 
Um, ik denk zij is. Dit is one is one of the one of the last good ones. Ja, yeah, she's well spoken, she's well educated. Um, so ik hou persoonlijk van haar as a mens baie. Um, die blote feit waar die uitlatings wat gemaakt is oor Ukra- uh, Ukraine en Rusland, denk ek nie wendig is net haar persoonlijke uitlating nie. En mens moet wat ek hier nie die mens fight as het kom by die regering nie. Jy moet kyk na die instantie, want hulle is ook maar iets spreekbuise. Maar interessant wat hulle gekom het, wat uitgekom het in die, in die gesprekke daar, is dat die BRICS Summit, wat in Johannesburg sal plaas vind in augustus, tussen 22 en 24 augustus, gaan moendlik moet geskui word. En die drie voorstelle mm. is Mozambique, China of online. En die enigste rede, hoekom dit so gaan wees, is dat Zuid-Afrika natuurlijk dan nie vir Putin moet in hechtenis neem of, of um, die mm. orde van die internationale kommel. Of die standpunt in neem oor Putin nie, want ja. hulle kan nie ons dit doen nie. En toe lees ek verder ook, dat hulle sê, dit kan nie in Zimbab, ach, in Mozambique gebeur nie, want Mozambique het nie die infrastructuur nie. So, nou, nou is die oor op die stadion, hulle dat nou in China gebeur. Maar dit wees ook net weer vir my, dat ons maak nou al die veranderinge en groot eindelijk veranderinge. Ik meen, Brieks is iets wat so al prominent is in die wereld. Net weer eens, om seker te maak dat ons allies met Rusland sterk geblei. Maar ons is weer eens onpartijdig. Ja, dis, dis so waar wat jy al sê, Matthijs, is amper asof hierdie mense sal heel te mal uit hulle pad uitgaan. Hulle sal bend over backwards vir, om net om vir Putin happy te hou, en vir Rusland happy te hou. En, en dit is een gevaarlijke ding, ek, ek lees nou een boek um, so dat ek maar op die, op die public transport sê, probeer tyd uit, um, omkry, fantastische boek, wat gaan gaan, kom jy gaan krank, en ek sê wat, precies wat sy naam is. Perfect. So die boek, die boek sy naam is Prisoners of Geography, 10 maps that tell you everything you need to know about global politics. Ja. Yeah. En die skryf is Tim Marshall, en hy skryf oor politiek, en politieke geschiedenis, um, van die perspektief van um, geografie. Mm-hmm. Um, en, en jy weet hoe geografie grense bepaal um, maar ook uh, jy weet struggles in, in politiek um, en onmin en oorloe jy, jy weet hoe dit, dit, dit beinvloed en ek het nou net die eerste hoofdstuk klaar gelees en die eerste hoofdstuk gaan nou oor Rusland ja ek kon nie self een gins as jy die boek kan kry dit geef jou soveel ander perspektief obviously cover hy nie alles in detail nie maar hy geef jou die highlights vanuit die, die lens van, van geografie. Maar dit is vir my duidelik dat dier alle jare, even in die boek, soos die wat, wat rarig net vir jou die, die boonse roompies gee. Um, Rusland is, is not really someone that will ever be your friend. En ek kan nie verstaan, Rusland gaan het altyd, en ek, hulle, hulle is uit en uit, wil hulle uh, op geografische level soveel as moedlik land besit, al is het alreeds die grootste land in die wereld. Um, they, they, hulle, hulle wil accumulate, hulle, hulle het nog altijd die obsessie with being the most powerful, the biggest, um, die, die absolute um, totale autoriteit in die wereld. Ja. En Rusland het nog nooit, nog nooit vriende met niemand te maak nie. So Ramaphosa en die ANC, hierdie is soos, jy is op die kletterskool en die stoutste kind in die kletterskool maak met jou maaikies, want as hulle in die kak gaan kom, omdat hulle droog maak het, gaan hulle jou voor en toe stoot, na die hoofd toe en sê, dit was sy, dit was hy, dit was nie ek nie. Hmm. Jy ken daai, jy ken daai, daai type, o, ja. Ja. ons het al op, op Tetherschool geken, daai is Rusland. Hulle soek, hulle soek tans die swakste kind in die Tetherschool, en hulle het omgekry. Hmm. En dit is, wat jy daar sê, is eindelijk my nou verder interessant, want ek het gaan lees ook oor die inname van nieuwe um, lande in BRICS, wat ook op die, op die topic was wat hulle verlede donderdag bespreek het in Kaapstad. En ja. Rusland en China is baie oop om BRICS oop te maak om nog lande in te laat. Indië en Brazil is heel te mal teen dit en wacht vir dit, Zuid-Afrika is onpartij. Som Rusland. O, on, ou, Natuurlijk, ach. wat gaan ons anders te wees? Ons is onpartijdig, klink het vir my. So interessant, um, uh, uh, Brazil en Indië is, is teen dit as gevolg van die lande wat ansoek gedoen het um, en ek krij nie nou dadelijk die lys hier voor my nie, maar ek weet byvoorbeeld um, ja, is uh, Saudi-Arabië is daar um, 
daar is Kongu, um, die United um, Emirates, um, Bangladesh, Argentinië, Indonesië, Burundi. So daar is het klomp lande wat wil deel word van BRICS nou. Die BRICS, die BRICS afkorting gaan hoor, dan klink soos die LGBTQ ja, art die plus beer. whatever. Ja. Um, en, en die rede wat Brazil en Indië sê, hulle is teen dit, as, as ek gelees het na een paar goeders, is dat hulle is, hulle is versichtig dat die lande wat wil deel word van BRICS, is die lande wat heel te mal teen die weste is, hoofdzakelijk teen, teen mm. die dollar, of die greenback. En mm. hulle as twee lande, is, is baie meer vir my realisties oor dit, dat wanneer dit hierdie dan ooste teen weste probleem of context gaan word, gaan hulle as twee lande, Indië bijvoorbeeld, wat verskrittelijk baie uitvoer na Amerika, toe weet ek ook, en natuurlijk Brazilië, net aan die onderkant van, van Amerika, gaan moendlik issues hee. Hmm, um, ek kan dit, ek kan detrimental vir hulle wees, ek meen, ek dink, dit is een groot trading partner vir hulle, en, maar nou maak het vir my sin, dus is die eerste ding, ja, is a, maar nou maak het vir my coming... sin, hoekom Rusland, wat jy nou sê, want Rusland sal hierdie ding drijf, want het gaan oor mag, dit gaan oor power, hmm. They will have the power with China of the East. Mm. En ek meen, beide Rusland en China, die geschiedenis, was daar altyd die energie van East versus West. It yep. was never East meets West, or East and West can coexist together. It was altyd a versus them. It was mm. altyd a aggressive desire to conquer. Mm. En, en die aardiging, so, ja, ons praat nou eindelijk net sikker oor, oor Rusland en oor, oor die oorlog en die ministers, maar dit is een trend wat vir my uitgestaan het wat hierdie week in die nies gebeur het eindelijk, is dat um, ons het die 16e juni het ons jeugdag in Suid-Afrika. En Suid-Afrika het altijd een baie groot staans gehad oor die rechte van kinders en dat kinders nie moet geëxploid word nie en al die type van goed. Maar dan kyk mens weer wat gebeurt dan in Rusland. Die duisende en duisende kinders wat hmm. Rusland basis geabdakt het. En wat die Russische regering kan binnen 24 uur, kan hulle die kinderse citizenship verander na Russies toe. En die ouders kan moendlik wat in Ukraine nog sit, glad nie die kinders weer opspoor nie. Want... Oh, is terrible. En dan is my vraag weer eens, Zuid-Afrika wat, wat die propaganda gehad het, ons het 16 juni wat jeugdag is, wat zou Hector Peterson gesê het van hierdie, meneer Ramaphosa mm. in jou government? What's good, dit wat ons preach, we have to practice as well. And at the moment, Absolute. in that point, wat aangaan met Rusland en die kinders, we not practicing on stance op, op child protection. Well, Matthijs, ons kan het nie eens praktis in ons eie land nie, as jy net kyk na, na die swak basic, if you want to look after your kids, begin met basis onderrug, en maak dit een absolute prioriteit, hmm. dat elke kind een kwaliteit basis onderrug krij, um, wat, in die, wat in die Ukraine, met die Ukraine en kinders aangaan, dit, dit breek my hart, ek krij so my kol op my maag, as ek daaran moet dink, kan jy dink, wat die ouders en die kinders moet deurgaan, die separation, die absolute hmm. Um, brainwashing, um, hoe die kinders gaan probably, as, as het nie gestop word nie, heel te mal ander mense uitraai, wat maybe 10, 20 jaar van nou af nie, as hulle ouders sal herken nie. Hm. Maar um, is, is, is dit nie plan van Rusland word, nie? Terrible. Hulle gaan so geïntrokteneer word, dier die Russische manier van doen. Hulle, hulle word basis, denk my op nie opgeleid, is as die nieuwe soldiers van Rusland. Ja, een ander rede, hoe kom hulle dit doen? Die ou het nogal een punt gemaakt in die boek ook, en dit was nog, hierdie, was, hierdie boek is geskryf so net voor die um, oorlog in Oekraïne, dit is in die boek wat ek nou nou verwijs het, um, erg geraak het. Maar, um, so Rusland het een declining population, severely declining population, um, so ook Bulgarije is nog genoeg wat nou sit, skrikwekkend declining. Um, en dit is een probleem, dit is een probleem vir Putin, dit is een probleem vir Ruslandse toekomst, um, so ja, ons sê net soldaat en nie, hulle, hulle soek hulle ook om eventueel die land oor te vat, want daar is nie, nie daar is die vap en daar is nie mm-hmm. genoeg, genoeg samme kinderbasis om die toekomst oor te sit nie. Ja, want meeste van die risse wat, wat eindelijk kon, kon 
die, die toekomst in, in nieuwe risse gebouw het, of gemaakt het, of gespijker het, of aan elkaar gespijker het, sit ook recht oor die wereld, en het is associeer hulle self op die stadium met wat hulle slant is. So, gepraat van, van kinders, um, iets het laak een klein bykie licht, een uh, vrou van 53 is vir die eerste keer zwanger na 25 jaar sy IVF. Een tanny van Glasgow. En dit het hulle omtrent 100.000 pond gekos om uiteindelik zwanger te raak. Dan denk ek net, op die ouderdom, doen jy die kind nie dalke onrecht aan om op 53 een maat te word Jy gaan nie so lang leven nie, Tani. So, are you maar, raising an orphan? Ja, ek het nie net wendige pijn met mense wat later in die levenskinders kry nie. Jere, maar 53. Huh? Ja, ons word baie oud dees daar, maar ek hoor wat jy sê, wat vir my meer kan of horrific is, is 25 jaar so IVF. Hmm. Ek het nou nog nooit dit persoonlijk beleef nie, maar ek het al met goals gepraat wat net dier een jaar so IVF is en hulle is stikkend, hulle is gebroke, hulle lewe is gepanser, hulle is recht om op te gee. 25 jaar wat sal self dier dit gesit het. En 100.000 pond later. Ek wonder op die mal, Matthijs, of, of dit nie een obsessie is vir creating mini-me's nie. Hmm. Um, ek wil een uh, 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 kloon van myself hee. Ek, ek weet nie hoe om het, hoe om het te verduidelik sonder om mense te offend nie, maar ek het probleem nou klaar mense offend. Um, maar hierdie obsessie wat ons het om ons saad, ons eie saad voor te spruit en ons, ons, ons self en ons kinders te kan sien. Ek wil een klein koelienkie hee. Jemond, ek, daar is soveel kinders al buiten. In 25 jaar, weet jy veel kinders kon hulle nou aangeneem het en voor een uh, geleentheid ja, gegeet. Ja, wonder ek lewe Ek, ek preet jy nou wenig aanneming nie, maar, maar jester, ek, ek wonder of daar nie rarig iets een bykie selfsichtig is aan die feit dat ek, dit sê nie vir my ening, as jy, as jy 25 jaar nog nie een ouwer vir een kind was, dis al wat het is, jy wil een ouwer wees vir een kind. Um, en, en jy wil nog steeds, dan, dan weet ek nie van jou intenties ek nie, dan is vir jy ouwer wees. Ja, een ouwer wees vir een kind, kon hulle gedoen het in 25 jaar. Een ouwer vir my kind is iets anders te. Hmm. En, en dit nou, is nog een ding wat ek dan rarig so, so solide deel van haar intensie is nie, of is dit hmm. net ek soek een kind? Hmm. Dit is een handzaak. My kind. Ja, een nieuwe hmm. handzaak, of een nieuwe kar, of een mooi toppie. Ek wil iets sê wat ek kan... En dan kan... plak jy al jou wishes en jou disappointments in jou leven, plak jy so lied op die arme kindse skouwers, en hulle moet dit nou vir jou gaan raag maak. Hmm. Ja, you, you fix everything I fucked up, basis. Ja, exactly. Dit is omtrend vir dit nou. So, op die noot dan, uh, dit was Tlets, hier die 5e juni net op Afrikaans punt radio. Koline, dit was heerlik om jou weer te sien en saam met ons te klets, mm. maar hierdie week gaan jy een klein bykie meer gereeld saam met ons klets. Um, yes, ek hoop so is my baie lekker om bykie weer met julle te chat en jou ou gezichtje te sien, ah, Matthijs. Dit is lekker om jou gezicht te sien, geniet Bulgarije en ons praat dan gauw weer. Lekker dag verder. Mooi blij. Kijk, toe ek nog jong was. Ik weet al dit gesê, daar het vir my vier jaar nog toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar nie. Ik weet al dit nie.